நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இது இனிதே இயற்பியல் நான் உங்கள் ஜோ இது இன்னொரு காணொளி கடந்த காணொலியில் நம்ம இயக்கவியலை பற்றி ஒரு விரிவான அறிமுகத்தை பார்த்தோம் எதற்குள்ள இயக்கவியல் இருக்கிறது எதை பற்றிலாம் இதில் நம்ம படிக்க போகிறோம் இதனுடைய தொடர்புடைய பிரிவுகள் ஏனைய பிரிவுகள் என்னென்ன இதை பற்றிலாம் பார்த்தோம் அதிலும் குறிப்பாக ஓய்வு என்பதை பற்றியும் இயக்கம் என்பதை பற்றியும் நம்ம கொஞ்சம் அறிமுகமாக பார்த்தோம் இப்போ ஓய்வுனா என்னன்னு தெரியும் இயக்கம்னா என்னன்னு தெரியும் அப்போ காலத்தை சார்ந்து ஒரு பொருள் நிலையாக இருந்தால் அதை ஓய்வுன்னு சொல்கிறோம் காலத்தை பொறுத்து அதன் பின்னணியை பொறுத்து அது மாறுகிறது அதோடைய பொசிஷன் நிலை மாறுகிறது அப்படின்னா இயக்கத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது மட்டும்தான் இதனுடைய புரிதலா அப்படின்னா நான் கடந்த காணொலியில் சொன்னேன் இல்லை இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு அப்போ இயக்கம் என்பதை ஓய்வு என்பதை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை எப்படி வந்து உள்வாங்குகிறோம் அப்படின்றதுல வந்து மிக அடிப்படையான ஒரு புரிதல் நமக்கு அவசியம் தேவைப்படுகிறது இப்போ நான் ஒரு வாகனம் ஓட்டுறேன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம பொதுவாக இயக்கத்தில் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது வாகனம்னு சொல்லுவோம் அப்போ நேச்சுரலாக வந்து நம்ம வேகம்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திடுவோம் அப்படி தானே அப்போ வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வேகமாக எவ்வளோ வேகம் முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறேன் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறேன்னு ஒரு நம்பர் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அதாவது முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் மணி அப்படின்றது என்னது ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்னா என்னது ஆமாம் முப்பதுனா முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு ஐம்பதுனா ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு என்பது எதை பொறுத்தது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா நம்ம இயக்கத்தில் ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா ஏதோ ஒரு இன்னொரு பொருளையோ இன்னொரு இடத்தையோ வைத்து அதை சார்ந்து தான் இந்த பொருளினுடைய இயக்கத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் உள்வாங்க முடியும் அப்படி தானே பின்னணி சார்ந்து தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போ நான் பைக்கில் போய்கிட்டு இருக்கேன் அதில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறேன்னா என்ன சொல்ல வரேன் நான் தரை என்பது அப்படி நிலையாக இருக்கிறது அந்த தரையை பொறுத்து என்னுடைய வாகனமும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது கரெக்டு தானே அதே மாதிரி ஒரு ரயில்வே தண்டவாளத்தில் வந்து ரயில் போகிறப்போ அது எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்கிறது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த எண்பது கிலோமீட்டர் ஓடக்கூடிய ரயில் அந்த வேகத்தில் போகக்கூடிய ரயில் எங்கே போது தண்டவாளத்தின் மீது போகிறது அப்போ அந்த தண்டவாளத்தை பொறுத்து தான் அதனுடைய வேகம் எண்பது கிலோமீட்டர் நம்ம சொல்ல முடியுது தனியாக இந்த பின்னணிகள் இல்லாமல் நம்மளால் வேகம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றியோ அல்லது இயக்கம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றியோ தெளிவாக பேச முடியாது அப்படிங்கிறது உண்மை இப்போ வேகம் என்பதும் ஓய்வு நிலை என்பதும் வந்து நிரந்தரமானதா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இது என்னது விசித்திரமா இருக்கே அது எப்படி இயக்கத்தில் இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தெரியும் ஆமாங்க அது உண்மை ஓய்வு என்பதும் இயக்கம் என்பதும் சார்புடையவை தே ஆர் ரிலேட்டிவ் ரொம்ப எளிமையான ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன்னே நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டும் வந்து சைக்கிளில் போகிறோம் டெய்லி எங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறப்போ சைக்கிளில் பேசிக்கிட்டே போகிறது பழக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பழகிக்கிட்டே நல்லா ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே போகிறோம் அப்போ என்னுடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து ரோட்டில் ஆப்போசிட்டில் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோம் அவன் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்க்குறான் என்னுடைய நண்பன் வந்து அவனை பார்த்துட்டான் நான் இவன்கிட்ட பேசுகிற சுவாரஸ்யத்தில் அவனை கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் அப்புறமாக வந்து ஏ உன் பக்கத்தில் ரெண்டு பேரும் வேகமாக போய்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு அவன் சொல்கிறப்போ அவன் சொல்கிற வேகமாக போய்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்றது ஏன் அவனுக்கு வேகமாக தெரிஞ்சிருக்கு ஆமாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் சைக்கிளில் போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் வேகமாக வாழ்த்திக்கிட்டு போயிருப்பீங்க அவன் நடந்து வந்தவன் பாவம் நடந்து தானே வர்றான் மெதுவாக தானே வர முடியும் அப்போ மெதுவாக நடந்து வந்த அந்த நபருக்கு சைக்கிளில் போகிற நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேகமாக போகிறோம் அப்படின்றது ஏன் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அவன் அவனுடைய இயக்கத்தையும் அதை சார்ந்து எங்களுடைய இயக்கத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் உள்வாங்கி கொள்ள முறை முயற்சி பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம் அப்படிதானே இப்போ இதே இது வந்து எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு வந்து பக்கத்தில் ஏ அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே தானே நான் என் பேசிகிட்டு இருக்கேன் என் கூட தான் வந்துட்டு இருக்கான் வீட்டிலேருந்து ஸ்கூல் வரைக்கும் அங்கே தான் வர்றான் இவனும் நானும் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கேன் ஓய்வில் இருக்கான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா என்னை பொறுத்த அளவு அது உண்மை தானே ஏன்னா நானும் இயக்கத்தில் இருக்கேன் அவனும் இயக்கத்தில் இருக்கான் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே வரணுன்ற சுவாரஸ்யத்துக்காக ஒரே ஸ்பீடை மெயின்டைன் வேறு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ எனக்கு அவன் ஓய்வில் இருக்கிறது மாதிரி தெரியும் அவனுக்கு நான் ஓய்வில் இருக்கிறது மாதிரி தெரியும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நடந்து வந்தானே அவன் தான் இயக்கத்தில் இருக்கான்னு தோணும் அப்படி தானே அப்போ எதையோ ஒன்றை சார்ந்து பார்க்கும் பொழுது தான் இந்த இயக்கம் என்பதையும் ஓய்வு என்பதையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இந்த நிலை நிலைன்னு ஒன்று சொல்றமே பொசிஷன் அந்த பொசிஷனை ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்
இதை ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆய அச்சு தொலைவு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கார்டீஷியனுடைய ஆய அச்சு தொலைவு கார்டீஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வழக்கமாக பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சிருக்கப்ப கிராஃப்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா எக்ஸ்ஹெச்சு ஒய்ஹெச்சுன்னு அது கூடவே ரெண்டு பரிமாணம் தான் அங்கே இருக்குது அதனால் எக்ஸ்ஹெச்சு ஒரு பரிமாணம் செங்குத்தா ஒய்ஹெச்சுன்னு போட்டுருவோம் அப்போ மூன்றாவது ஒரு பரிமாணம் இருக்குது இந்த விரலை இப்படி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது எக்ஸ்ஹெச்சு இது ஒய்ஹெச்சுன்னு நம்ம வழக்கமாக பார்த்துருப்போம் இது இசட்ஹெச்சு என்று மூன்றாவது ஒரு அச்சு முப்பரிமாணம் மூன்று பரிமாணத்துக்கு ஒவ்வொரு அச்சுகள் இருக்கிறது அப்போ மூன்றாவது பரிமாணத்தை சேர்த்து இது மூன்றையும் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கார்டீஷியனுடைய ஆய அச்சு தொலைவுகள் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு பொசிஷன் ஒரு பொருளை வந்து ஒரு பொருளையோ ஒரு விஷயத்தையோ ஒரு இடத்துல இருக்குது ஸ்பேஸில் வெளி ஸ்பேஸில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா எதை பொறுத்து அது எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்கிறது இப்போ நாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு நீங்கள் கிராஃபில் மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ரெண்டு கமா ரெண்டுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ என்ன சொல்ல வரேன் நான் எக்ஸ்ஹெச்சில் மதிப்பு ரெண்டுன்னு இருக்குது ஒய்ஹெச்லையும் மதிப்பு ரெண்டுன்னு இருக்குது அதானே கரெக்டு தானே அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யை ரெண்டு கமா ரெண்டுன்னு சொன்னேன்னா எதில் இருந்து அதை ரெண்டு ஒய்ஹெச்சில் எதில் இருந்து ரெண்டுன்னு கேட்குறப்ப இது தெரியாதா சின்ன பயில்னே சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க கிராஃபில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆதி புள்ளின்னு ஒன்று இருக்குமா அதில் இருந்து எக்ஸ்ஹெச்சில் ரெண்டு அப்படிங்கிற தொலைவு தான் ரெண்டுன்னு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒய்ஹெச்சு அப்போ நாம் அந்த கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ஆதார புள்ளி என்னது ஆதி புள்ளி அதனால தான் அதுக்கு பேரே ஆதி புள்ளி அப்போ அதிலிருந்து தான் எல்லா தொலைவுகளையும் நாம் அளக்கிறோம் அப்போ எனக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அந்த இடத்துல வருது அப்போ அதை போல் இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இதே இந்த முப்பரிமாணத்தில் இருந்தால் இசட் அப்படின்னு இன்னொரு மதிப்பு எனக்கு தேவைப்படுகிறது ஏன்னா மூன்று விஷயங்கள் இருக்கிறது மூன்று பரிமாணங்களுக்கு அப்போ எக்ஸ்கமா ஒய் கமா இசட் அப்படின்னு எனக்கு <laughs> கணித முறைப்படி தான் நம்ம இந்த பொசிஷன் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ நமக்கு புரிதல் எளிதாகிறது அதை லொக்கேட் பண்ணுறதோ அது இங்கேருந்து இங்கே போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதோ ஈஸியாக இருக்குது இப்போ உதாரணமாக பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் கமா இசட் ஒன் என்ற இடத்தில் இருந்த ஒரு பொருளானது டி இசி கோல்டு ரெண்டு செகண்ட் அப்படின்னு ஆன பிறகு அது இன்னொரு ஒரு பொசிஷனுக்கு போகுது இப்போ அதனுடைய பொசிஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ கமா இசட் டூ அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டா நமக்கு மொதல் எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்றது தெரியுது எந்த பக்கம் அது போகுதுன்றது தெரியுது இப்போ எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்பதும் தெரிகிறது அப்போ ஒரு பொருளினுடைய இயக்கத்தை நாம் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கோ அதை வந்து புரிந்து கொள்வதற்கோ இது ஒரு எளிமையான வழிமுறையாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நம்ம பாஷையில் சொல்கிறதுனா சப்ப மேட்டர் ஈஸியான விஷயம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த விஷயங்கத்தை வைத்து கொண்டு நாம் இந்த இயக்கத்தையும் இந்த ஓய்வு நிலையையும் அணுகுகிற பொழுது நாம் புரிந்து கொள்கின்ற வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் அதை ஏற்கனவே எடுத்துக்காட்டில் சொல்லிட்டேன் ஆனால் வழக்கம் போல் நம்ம பேர் வைக்கணுமே இல்லைன்னா இயற்பியல் ஆக்க தான் நம்ம கண்ணை குத்திடும் எல்லாத்துக்கும் டெக்னிக்கலாக ஒரு பேர் வைக்கணும்ல அப்போ அந்த டெக்னிக்கல் பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குறிப்பாயம் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய குறிப்பாயம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த முக்கியமான பெயர் அது என்ன குறிப்பாயம் ஒன்றும் இல்லை நான் என்னுடைய சைக்கிளில் போகிற ஃப்ரெண்டு கூட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனோமா நான் எந்த நிலையிலிருந்து எந்த இடத்துலேருந்து என் ஃப்ரெண்டை பார்த்துக்கிட்டே பேசிக்கிட்டு போனோம் அது என்னுடைய குறிப்பாயம் மை ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அதே ஏன் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு நடந்து வந்தானே அவன் எங்கே ரெண்டு பேரையும் பார்த்தானே அவன் ஓய்வா ஒரு இடத்துல தேமே நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் அவன் ரோட்டில் போகிறேன் எங்களை சைக்கிளில் போகிறேன் எங்களை பார்த்தான் அப்போ அவன் அவனுடைய நிலையிலிருந்து அவனுடைய பொசிஷனில் இருந்து பார்த்துருக்கான் அது அவனுடைய குறிப்பாயம் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்போ இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை பொறுத்து தான் நாம் இயக்கம் என்பதையும் ஓய்வு என்பதையும் உண்மையிலேயே புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா என்னுடைய சைக்கிளில் நான் போய்கிட்டு இருக்கப்போ என்னுடைய குறிப்பாயம் என்பது இயக்கத்தில் இருக்கின்ற குறிப்பாயம் ஓய்வில் இல்லையே நான் சைக்கிளில் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு ஏன் பக்கத்துலேயே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தோணுதுன்னா அவனும் நானும் ஒரே ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய இயக்கத்தில் இருக்கின்ற குறிப்பாயத்திலிருந்து அவனை பார்க்கும் பொழுது அவன் ஓய்வில் இருப்பது போல எனக்கு தெரியுது அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உண்மை ஆனால் அதே இது நின்றுக்கிட்டு ஓரமாக அல்லது ஸ்லோவாக நடந்து வர என்னோடய இன்னொரு நண்பனுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இயக்கத்தில் இருப்பதாக
இருக்கக்கூடிய கணித நெறிமுறையான இந்த கார்டீசியன் ஆய அச்சு தொலைவு அப்படிங்கிறதும் ரொம்பவே முக்கியம் இப்போ இந்த இடத்துல நாம் இந்த இயக்கத்தை என்னென்ன வகையெல்லாம் இருக்குது எப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லையா இந்த வகைகளுக்கு இரண்டு விதமான பார்வைகள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க அடுத்த காணொலியில் அதை பற்றி நாம் பேசுவோம் நண்பர்களை இனிதே இயற்பியல் இனிமையான இயற்பியலை கற்றுக்கொள்கிற வாய்ப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படுகின்றோம் அதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் உங்களுடைய ஆதரவும் எங்களுக்கு தேவை தொடர்ந்து இந்த சேனலுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்க பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆவலாக இருக்கும் அது எங்களுடைய காணொலிகளை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்கு இன்னும் இன்னும் இயற்பியலை எளிதாக்குவதற்கு இனிமையாக்குவதற்கு எங்களாலான முயற்சிகளை செய்வதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் நன்றி நண்பர்களை இன்னொரு காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி